Vámonos rápidamente hasta Coajimalpa, allá se reporta un derrumbe, Javier Ruiz, tú ya estás en este punto y entiendo que ya también está ahí el alcalde, Adrián Rubalcaba. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Sofía. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Excelente noche. Efectivamente, nos encontramos aquí en la colonia El Chamizal, la alcaldía Coajimalpa. Eh, Sofía, donde pues desafortunadamente pues, se registra un derrumbe. Bien lo mencionas, ya ha llegado el alcalde Adrián Rubalcaba. Vamos a acercar rápidamente con él para que nos platique. Adrián, pues platícanos exactamente qué fue lo que sucedió. En pues, este mira, lamentablemente una, un terreno que está ejecutando un edificio de viviendas no construye no. Un, muro de un muro de contención de manera correcta y genera una afectación importante viviendas, dos viviendas que tienen dos familias que pues lamentablemente pierden todo y estamos aquí haciendo los trabajos primero de rescate para poder sacar a las familias que estaban atrapadas y ahora bueno pues ya haciendo el aseguramiento por parte de la fiscalía y la clausura por parte de la alcaldía de Coajimalpa. Personas lesionadas. No solamente una chica que este, entró en crisis nerviosa y este, que está siendo atendida en una de las ambulancias. ¿Cómo los apoyaría la alcaldía? Pero la alcaldía ahorita lo primero que va a hacer es buscarles un lugar donde quedarse, eh, va a cubrir los gastos para la estancia de un hotel eh, durante tres días. Vamos a adecuar la casa de atención a la mujer, que es una casa que tiene la alcaldía para ayudar a las mujeres violentadas y ahí se les va a prestar el espacio hasta que en tanto la empresa reciba responda y, y le reconstruya la vivienda o les pague la indemnización. ¿Hay personas detenidas? Eh, sí, con ellas? sí hay una persona detenida. Eh, la totalidad de los trabajadores en el momento que se da el incidente se van del lugar, se queda uno de los trabajadores, entiendo que es como el responsable de la obra ya está detenido, ya está presentado ante el Ministerio Público y bueno, en, en las próximas horas estará rindiendo su declaración. ¿Se abre una carpeta por parte de la Fiscalía? Sí, la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación, además hay un antecedente que durante la mañana eh, solicitaron los vecinos la supervisión del director responsable de obra de la obra y manifestó que no había ningún riesgo, que eran unas grietas que se habían generado solamente por el movimiento de tierra y bueno, pues ya vimos que no era así. Perfecto, muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Bueno, Sofía, como ya escuchamos, pues, pues, se les va a apoyar y pues precisamente en estos momentos pues muchas personas pues están a las afueras de su vivienda eh, prácticamente pues en espera de que les den pues este apoyo de los del, del, de donde dormí el día de hoy y esta es la maquinaria que tenemos a la vista es la que dañó pues justamente esta vivienda es una profundidad de aproximadamente eh, pues podemos observar al menos 20 30 metros bastante profundo y al menos de un costado es donde se encuentra esta vivienda eh, de lámina de, de, de pocos recursos si podemos decirlo así y bueno, bomberos todavía pues tratando de ayudarlos, de sacar lo poco que tenían en este punto, desafortunadamente pues tendrán que derribar todo este punto y por supuesto también apoyar a las personas, al menos son, como bien lo menciona, 30 personas, dos viviendas dañadas, fue el saldo pues de este derrumbe. De momento, ese es el reporte que tenemos, Sofía. Bueno, pues gracias Javier, como ya lo dabas a conocer, oportunamente eh, la alcaldía va a darles esta posibilidad de que queden ¿no? tres días eh, mientras se, se arregla todo lo que se tenga que arreglar para que también se vayan a un albergue y también quienes estaban ahí se hagan cargo de todo lo que eh, pasó. Por lo pronto, gracias. Gracias, eh, Javier. Buenas noches. Estamos atentos. Hasta luego. Excelente noche. Bueno, pues así las cosas en Cuajimalpa. Tome sus precauciones. Vámonos rápidamente.